，给了我怕光的眼，痛失落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊，爱情是如。心思善执着，我不为这世界终生如何待我，重破挣脱，何以变成些什么？自由片刻碎落，你爱问上。我敬你。哎哎，怎么样，老太太，这招压不过了吧？我出这招。哎，来来来。哎，得了得了得了，玩不玩？别出，看看，看我的啊。来来来，哎哎哎，别着急，别着急，大家都有。好，好，好，来来来啊！别急，你的，我有没有你的，谢谢祖母，拿着。你的，谢谢祖母。嘿，谢谢。你的，给。从小就黏着我，在我眼前蹦啊跳啊，吵吵闹闹。一转眼，我的孙女儿都长这么大了。祖母，嗯，爹爹，大师兄，你们在天有灵，不必牵念我。我如今有祖母，有父亲。还有姐弟，他们对我都很好。谭台金看起来也还有救，女儿在这里，一切都好。什么？暗中帮了谭太金，奴婢办事不力，派出去的死士一个都没回来。究竟是怎么搞的？那伙人做事滴水不漏，奴才奴才是查无实据，请陛下责罚。起来吧，多谢陛下。想不到此子蛰伏极深，背后竟还藏有这样一股神秘力量。这么多年，居然没有看出一丝端倪来，看来真的是留他不得。陛下的意思是，再找机会吧。哼，左右他也离不开我大圣国。先找出此子背后之人，再再连根拔起，一并除去。出来吧。能以鸟兽传音，你是一月族人。殿下
，你一定要照顾好自己，等着兰安回来。终于回到您身边了，兰安姑姑。兰安有负公主所托，对不起殿下，可是兰安没有骗你，我答应过你，所以今日我回来了。你当初究竟是因何离开？今日又为何要归来？当年。靖王让我们在宫中自生自灭，可深宫之中，若是没有依靠，想要生存何其艰难！兰安只能借着宫女外放，逃出宫去，本想返回一月族，借不足的力量救殿下出宫。谁知不足有变，老族长已经死了，先族长怕得罪景国，不愿插手此事。所以你就留在那儿了，殿下。兰安，怎敢辜负公主？兰安忍辱偷生，拼命立足，甚至嫁给了族长。我整整花了二十年，成为了大司机，让整个部族听命于我，这才带着月影辈千里归来，寻找殿下。兰安回来救殿下。起来说话。谢殿下。殿下，你长大了，姑姑。我记得，你没有一月族的能力。那夜莺是谁派来的？念白羽，出来吧。殿下，这是月影卫的首领，当年老族长救过他的父亲，所以聂氏一族。绝对会效忠殿下的。你有那种天赋？是。一月族人不仅能控制鸟兽，还能与本命鸟兽心意相通。这夜莺就是我的本命之手。殿下，宣城王府事后，圣王怕是已经怀疑到殿下身上。近几日来。我和念首领已经暗中处理了几波宫内派来的刺客，想必他们不会轻易善罢甘休。我带了一队月影卫，还在渡口准备了大船，足以护送殿下，保殿下平安回到一月族。谁说我要回一月族？难道殿下甘愿留在圣国，做入赘的质子吗？我想不通。这里有什么可值得殿下留恋的？一月族才是您的家呀，只有族人才会关心，您吃得饱不饱，穿得暖不暖，日子过得开心不开心，危难时。成为您的庇佑，挡在您的身前护你性命。殿下难道不想拥有受人敬仰、一呼百应的人生吗？南安姑姑，你说。人是不是理当有思乡之情？思乡的确是人之常情。那我便返回景国，以慰
思乡之情。不管殿下想去哪里，兰安都会追随殿下。你们的船何时能启程？一听我在渡口，明日一早便可启往。明日在渡口等我，我还有一件事要办。是。嗯、殿下，想必他们不会轻易善罢甘休。我带了一队月影卫，还在渡口准备了大船，足以护送殿下，保殿下平安回到一月族。谁说我要回一月族了？现如今，圣王和景王都想要我的性命。这样的我，即便是回到一月族，也只会给母族带来灾祸。只有回到景国，拿回本该属于我的那一切，我才有足够力量自保。他不是姑的儿子，他是怪物。明朗殿下说，至此。最好永远也走不出这宫门。此行凶险万分，我不能赤手空拳便随靖南安离开。与叶青雨厮混的那柄刀，正可拿来补充力量。这个对我来说犹如牢笼一般的地方，真要离开了，内心为何会有一丝异样？我只是来看看你死了没有，免得还要我替你收尸。今天天气不错啊。<笑>你放在巷内下就挺好看的，这府里上上下下这么多人，总会有人喜欢你，愿意和你搭话的。叶希雾，叶希雾，你乖啊，我们明天再选。叶希雾，你，你放开我！再相见了。啊！是不是傻呀？这么冷的天，你站在外面干什么？没什么。谭太监，你要是觉得无聊，可以找我说说话呀。干嘛一声不吭，自己跑出来站着？下不为例，听到没有？嗯，还好我带了这个，买都买了，放放看吧。我不放，放一个嘛不大好看，我觉得还不错。我给你看看更好看的。健身服，大过年的，值得浪费一张。
真好看，我真厉害。叶希沃，啊，你每年除夕都这么开心吗？今年不大一样，不过也是开心的。你放心，以后有我在你身边，不会有人再敢欺负你。我们年年都可以如此开心。只要我能看住你，只要你别变成陌生，没有以后了。再见，我们来打雪仗吧。春桃说，他们每年冬天都会打。你的眼神再近一寸，心动变成许落的伤感，满天星辰，叫我伤你每一分。你敢偷袭我？心有所向。日久月深，叶希沃，我想你很久了。江柔，你究竟去哪儿了？谁呀、啊？骗人姑娘，你喝醉了，江柔，你回来了。晴雨呢？这大过年的，早饭不来，午饭也不来吃，还等什么？快去叫！二公子昨日夜里就出去了。什么事情这么着急？可能是惠姑娘去了。那得长成什么样，才能把晴雨迷成这样
，那肯定长得倾国倾城啊！二弟这么稳重的人，都被倾倒了。听跟着二公子的小厮说，二公子去了兰花巷附近，要不要把二公子请回来呀、啊？不用管他。青雨，打小就一门心思读书习武，说是天资聪慧，但这方面从来没开过窍，这次。也算是铁树开花了。莫说是漂亮姑娘，就是个寡妇，是个妖精，这儿媳我也认了。爹爹方才说，昨晚青玉彻夜未归。这女妖倒是有些手段。你有没有闻到什么味道？我说不上来是什么。我知道了，青雨怕是遇上什么妖物了，所以身上才会有那种奇怪的味道。叶西武什么时候变得这么聪明了？不行，我得去找庞一之，让他帮忙一起看看。我也去吧。我也学了一阵画符了，说不定也可以帮上忙。小魔神愿意敞开心扉，改邪归正，主动帮别人。李素素，你还真是成效斐然。好啊，我们一起去。你怎么会在这里？你何时来的？昨日夜里。谁许你在我家留宿了？昨晚在下本想探望一下姑娘便离开，可姑娘醉得厉害，无论如何也不让我走。所以你就在地上坐了一夜。姑娘放心，我一直坐在原地，绝无非分。你怎么不躺上来？死心眼吗？来都来了，便吃顿饭再走吧。好，瞧你那为难的样子，好像我要把你生吞活剥了似的。姑娘说笑了。我可没说笑。也罢，我既欠你一条命，自然该认杀认剐。你说什么？三个月前，加官一战，在弥陀岭的烽烟里，我们见过，是吗？是你
。昨日初见，我便认出了姑娘，只是不敢言明，怕惊吓了姑娘。万望见谅。怕惊吓到我？是。叶清月，你知道我是什么吗？我知道，我曾在不照山逍遥宗做过外门弟子。看得出妖气，所以你从一开始就知道我是妖，还假意送我回家，以示轻难自禁。见谅。我若是不谅呢？任凭处置。这可是你说的，后悔也没有用。当初为了救你，可是耗费了我不少修为。今天。我就要连本带利的讨回来。哎，二小姐，要不还是算了吧。今日是大年初一，我都算过了，不宜捉妖。哎呀，不宜，不宜捉妖，那宜什么？婚丧嫁娶，走亲访友啊。哎呀，哪怕是在家里睡睡觉、烤烤火，哎，摸摸猫。也好过出门捉妖啊！啊，那我还真是孤陋寡闻了，庞博士。你们逍遥宗就是这么教授弟子的吗？啊，出现了妖怪救人之前，还要算一算日子吉不吉利，时辰合宜不合宜啊？还是快走吧，再耽搁些时候，那叶青雨恐怕会被啃得连骨头都不剩了。对呀、啊，你别废话了，赶紧走吧。哎，等等等，拿好拿好拿好拿好，拿好拿好拿好。二小姐，你可一根头发丝儿都不能少啊，要不然叶将军得把我的脑袋给拧下来啊！哎呀，知道了，走吧。人的元神，快点吧！叶青雨是不是要被吸干了？这倒不会，只不过损失一点元气而已。站着说话不腰疼，你们等着。叶兄，二小姐，他只是在捉弄叶青雨，其实根本没有伤害到他。冷静一点，听我说，你先放了我二弟。你是他姐姐，啊，美女姐姐，你们妖类修行之事我也听闻过一二，可是这靠吸人元气终究是旁门左道，靠自己修行仙法才是光明坦途啊！住口！呃、我知道一个门派，从不歧视弟子，无论是人是妖。你若相信我，我可以给你写介绍信。七尾妖狐，小魔神竟然会救人了！这怀柔之法果真有效。快追！叶青云应该避无他碍。我在外面设下法阵，麻烦二小姐进去找找，咱们里应外合。二小姐
，我如今动弹不得，只能守在此门。这瓮中捉鳖的任务，就只能交给你了。那叫万雷阵，一旦碰上，便会搭上百年修为，你脱不了身。找死了！啊，对不起，对不起，对不起。公子一看，就是懂得怜香惜玉之人，怎会做出如此不解风情之事？我可以饶你一命，但你要如何报答我啊？公子还真会，明知故问。你的血可以克制世间的妖魔，来吞噬他们。何时学会这些妖法的？难道宣城王府的事和吴总管的死，真的都是你？你来的还真不巧，你一直都在逼我。三军之力，邪魅邪邪。啊叶希雾，你对我已经毫不留情。我只想增强力量，又有何不对？竟为了一击妖攻击我！你想做什么？我的好夫君，你别走啊！一日夫妻百日恩，你走了，我会伤心的。叶希沃，你这条命
我就先替你保管。没想到事情竟这么顺利，殿下他自己也想回景国夺位。潘潭明朗一向仇视一月族，若他继位，一月族危矣。我们千里迢迢来寻潘台进，好在他也有意入局，我们的辛苦总算没有白费。大司机为何不向殿下言明我们真正的目的？你不了解潘台进，他生性薄凉，又极其渴望关怀。我们越是显示的没有私心，事情就越是顺利。对他，对我们，都好。但这样不就成了利用他吗？他是公主的血脉，我以为我们应当效忠他才是。一月族一向生存艰难，如今我们尽心竭力的助他回国，谈何利用？你还年轻。这世上的事，并非非黑即白。就算是效忠，也不意味着要事事坦诚。只要不损害他，达成我们的目的有何不可？可是，好了，约定的时间已经到了，殿下还没来，你去打探一下。是。起来吧，殿下，这是何人？叶希雾。殿下，是要带他一起走吗？兰安姑姑是觉得我不该带着他，属下不敢。只是，属下听闻，这位叶二小姐仗势欺人，对殿下不敬已久。殿下此番回归，不仅是为了继承景国的王位。更是为了一统天下霸业，不如就此杀了此女，以壮行色。叶希雾虽然蠢笨不堪，但他爹手握圣国兵权，待我利用完他，再杀也不迟。殿下英明。可是你的亲姐姐，她现在被那妖孽害得不知所踪了，你这是要了我的命啊！苏儿行事不当，甘愿领受任何责罚。只是眼下最重要的是二姐的安危。是啊，祖母，先别骂青雨了，找人要紧。西屋要是有个什么三长两短，你要我怎么活呀？母亲。母亲别着急啊！叶将军，叶将军，庞博士今日见过叶希武。叶将军，今日二小姐带我去捉妖，都怪我只是在门外守阵。那妖怪把希武怎么样了？那七尾妖狐只是逃脱了，但我发觉时，冲进楼内探查，才发现是谭台进将二小姐带走了。
钟泰，在，你去找陈贤，派乾隆卫封锁城门，全城搜索，城东的渡口直通警国。你立刻带一队人马过去，拦截所有船只。是。殿下，您的意思是，谭太清会逃出圣国？建国近来形势不稳，至此死尸逃出，又是从叶家脱身，父王难免会多心。这里多派点人手，盯紧河面。是。你再去那边看一下。是。司机，一切已经安排妥当了。叶姑娘被我关在了船舱里，还绑了弱水绳，一定逃不掉。一转眼你都这么大了，念首领，你为何效忠一月族？老族长对念氏有救命之恩，那是先辈的事了。我问的是你，你自己的想法。只要殿下继位，能庇护一月族，他便是我的新主人。一月族是我的家，白羽生于斯，长于斯，那里有我的家人。司机，白羽对不起你，当年我擅离职守，弄丢了扶牙小姐。我说过了，那是过去的事情，你不要再提了。这事不能怪你，好在我们接回了殿下，你和月影薇的弟兄们可以稍作休息，不过不要掉以轻心。圣国如果知道他们丢了质子，一定会有所行动的。是，去吧。你的符纸被收走了。况且，这是一月族用弱水炮制的绳索，便是用术法也解不开。所以呢，你来干嘛？是来笑话我解不开绳索，还是来杀了我？旅途漫漫，闲来无聊，找你聊聊天。你不是说过，若我想找谁说说话？可以来找你吗？哼，那时是我瞎了眼。无所谓啊，反正你现在愿与不愿，想与不想，都只能乖乖的坐在这里听我说。你现在心里一定在想：平日里我手无缚鸡之力，为何会吞食妖丹？为何会有一支卫队？这一切又是从何时何地开始的？何时何地重要吗？我早该明白，你生来就会如此。是条养不熟，只会吃人的中山狼。叶希沃，我看你不是天真，你是真的蠢。你连自己为何会与我成亲都不清楚。什么意思？你难道从来就没有想过，当初分明是你派人将劫春蚕的毒下到叶冰长的点心当中？可为何最后中招的人会是你自己呢？
七夕宫宴前一晚，我发现一个小内侍对宫宴的点心做了手脚。做的不错，等他们双双吃下结春蚕，不愁他们好事不成。可她毕竟是您的亲姐姐，您这么做，是不是有点过了呀？叶冰长哪里好，整天装出一副楚楚可怜的样子，给谁看？我就是要叫他失了贞洁，而且，要失给那个肥头大耳的武宁王。让所有人都看他笑话，让萧凛嫌他脏，不再喜欢他。回去吧，明晚等着看好戏就是。是。当年我在宫中生存艰难，几乎被逼入绝境，正是因为你的计谋，才为我离开圣王宫，提供了绝佳的机会。是你兑换了我和叶冰长的点心，又设计在游园时吃下了萧凉的点心。我原本计划撞翻他的点心，谁知道他竟然主动发难，真是得来全不费工夫。那为何不是我姐姐？结春蚕本就是给他下。你的赌计，自然是与你更加相配，而且你是叶将军最疼爱的女儿。我若想从宫中脱身保命，与你成亲，才是最保险的。你算计了这么多，竟然还在我面前装作一副无辜受害的样子，让我对你怜悯愧疚。叶希沃，我一个质子，被迫在圣国寄人篱下，生死都不由我做主，除了隐忍退让，我还能如何？我再告诉你一件事情，那一日，我们只是躺在了一起而已，没有发生任何事。你又蠢又恶毒，我宁愿承受结春蚕钻心蚀骨的痛苦，也不会碰你一丝一毫。嗯、那真是太好了，多谢你啊，唐太监。从今往后。我们再无干系。往后，你以为还有往后，还有以后？痴心妄想。向来知道我太多秘密的人，我一个都不会留。知道你秘密的人，这是迎新娘吗？你要害殿下！你要害殿下！你要害殿下！是唐太监吗？谁要害他？我我我没有害殿下。影星究竟为什么疯了？是你害了他。他勾结唐台明郎，想要害我性命，我难道还不能反抗吗？今日吃的这么丰盛啊！殿下与一二小姐成婚在即。这些都是御膳房送来孝敬的。明朗殿下说，赤子最好永远也走不出这宫门。谭太明朗，要我杀了他？只要你肯帮我们这个忙，我们就会想办法助你离开圣王宫，放你回家乡。邓真，尹心。你记不记得，门外树下埋了一瓶绿酒，是有一年圣王生辰时赐下的。你一直都舍不得喝，说是如果有哪一天，我们可以离开这个鬼地方，就打开来庆祝。如今我们终于可以离开圣王宫了，不如你去把它挖出来吧。嗯。
去了满身压雨。不